Tenemos muchas preguntas para nuestro entrevistado el día de hoy. ¿Qué se tiene que hacer para llegar a ser director de orquesta? Pero la pregunta que más nos interesa en este espacio es qué se necesita para continuar tu vida activa como director de orquesta. Un honor para nosotros estar el día de hoy con el maestro Enrique Barrios, que en este momento está al frente de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, maestro, por permitirnos invadirlo. La verdad se ha dicha. <ríe> Hemos venido a invadir su casa. Muchísimas gracias. Es un gran gusto, Pati. <coughs> Soy gran admirador de tu programa, de tu carrera, porque desde gracias. Radio Educación de hace bastantes años me encantaba escuchar tus programas. Muchas gracias. Pero eh, pues orgulloso director de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Y, y yo planteaba una pregunta en la presentación. ¿Qué se necesita para llegar a estar parado frente a una orquesta sinfónica en un podio? Pues lo que se necesita es estudio, mucho estudio, mucho estudio para poder leer las partituras uh -huh. eh, con, con fluidez y poder entender todo lo que dejó el compositor o la compositora en esa, en esa partitura y para poder ser el abogado del compositor. Por un lado es uno el abogado porque lo tiene que defender a que sea tocada su obra de la manera que la escribió. Y luego tiene que ser el intérprete del compositor o compositora, porque entonces ahora hay que tratar de decir lo que uno entiende que quiso transmitir con esa música. Se me ocurre que puede ser muy imponente y requiere de, de una preparación especial pararte frente a músicos profesionales en el podio y todavía decirles de cómo va el asunto. Eh, pues es que el director de orquesta o la directora de orquesta nos tenemos que preparar muy bien, teóricamente primero, tenemos que estudiar la armonía, contrapunto, fuga, orquestación, análisis, además de los instrumentos. Eh, uno tiene que dominar por lo menos un instrumento para poder eh, tener la musicalidad bien, eh, bien educada, bien entrenada. Y luego de eso, pues hay que aprender también el análisis de lectura de las partituras para poder ser el abogado del compositor. Exacto. Y poder cuidar que se toque cada nota, cada matiz, cada indicación que haya dejado la compositora o compositor y eh, ejecutarla de una manera eh, real, eh, como, como el compositor o compositora lo escribieron. Y después viene la parte de investigación, de, de la expresión, ¿Qué, qué, ¿qué sintió esa compositora o compositor? ¿Qué debo de expresar? Pero para eso hay que meterse dentro de la obra y meterse, quiero decir, cantar cada melodía, analizarla, volverla a cantar, darle con, un, con una intención, con otra, hasta que encuentras, eh, a lo mejor en la partitura o a lo mejor en escritos de la compositora o compositor, vas y te pones a leer las cartas, los biógrafos, lo que dicen, y llega un momento en que dices, ya le entendí, ya le entendí y, este, y así, la voy a, así la voy a entregar. ¿Qué recuerdas de tu primer concierto como director de orquesta? Pues recuerdo que fue en París, eh, con la orquesta de amigos y amigas que tenía este, en la residencia donde, donde, donde vivía. Éramos 100 músicos de 50 franceses, 50 de diferentes países. Del mundo que pasa. Y allí formé mi primera orquesta y ahí hice mis primeros conciertos. Uh -huh. Así que mi debut fue en París, si lo quieres ver de esa manera. Uh -huh. sí, sí. Eh, y eh, ya después mi primera orquesta como director titular fue la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes. ¿Qué beneficios trae estudiar en el extranjero? En el caso específico tuyo, música. Eh, pues yo escogí ir a estudiar a París, mi primer posgrado. Sí, y la, la primera parte estuvo aquí en México. La primera parte la hice uh -huh. en México. En México estudié en la UNAM, ¿Sí? eh, música, composición y matemáticas en la Facultad de Ciencias. 
tres años, porque ya no me alcanzó la vida ni el, ni el sueño, ya no podía con las dos carreras, así que es, es carrera trunca la de matemáticas, pero estuve en las dos. Y eh, fue importante para mí el poder estar en Europa y medir mis posibilidades, mis capacidades musicales y mi entrenamiento eh, con, con mis pares de mi edad en ese momento en Europa. Y debo decir que fue un shock. Al llegar a París, el nivel eh, normal allá era muchísimo más alto que el de aquí y me costó trabajo, me costó mucho trabajo volver a sobresalir. Eh, eso fue, fue bastante traumático. Un reto en, eh, Pero un, un gran reto. ¿Cómo llegas a la, a la Sinfónica del Poli? ¿Y cómo encuentras a esa sinfónica? Eh, bueno, yo llegué a la Sinfónica del Politécnico por un proceso eh, participativo entre los músicos y las autoridades. Uh -huh. eh, la, los músicos eh, tuvieron diálogo con las, eh, con las autoridades. A, a, había terminado su, uh, su, los años eh, muy buenos que tuvo como director de la Sinfónica del Politécnico Nacional mi antecesor y ex maestro Enrique Diemeque. Y entonces eh, empezó un proceso en el que los músicos pidieron que fuéramos a dirigir un número grande, no sé si 20 o 30 directores de diferentes países y demás. Y de allí fueron haciendo más corta su lista y volviéndonos a invitar a dirigir hasta que llegaron a una terna. Y de esos últimos tres, ya en la Dirección General del Politécnico, me invitaron a ser el director de la, de la orquesta. Como todas las los manifestaciones artísticas hubo y algunas otras actividades, tuvimos que reorganizarnos para seguir trabajando y seguir ofreciendo al público, eh, en tu caso, música, conciertos. ¿Qué hicieron en la pandemia? Bueno, número uno, eh, somos muy privilegiados, la Sinfónica del Politécnico y yo, de que podemos estar en contacto con nuestro público los sábados a las 2 de la tarde. Uh -huh. Entonces, eso nos ha mantenido en contacto con, con nuestro público, pero también hemos estado en redes sociales, hemos estado teniendo videos este, individuales de músicos de la orquesta, hemos tenido también pues, eh, coloquios, hemos tenido eh, mesas de reflexión, hicimos algunos videos cada quien desde su casa cuando estaba el, el máximo de, de, la, de, la, de la pandemia, e hicimos el Mambo Politécnico, hicimos Dios no Nunca muere, este, e hicimos algunos vi, eh, videos que tuvieron mucho éxito, hicimos Acabas algunos cursos. De Avándar, ¿o hiciste algo? Ah, bueno, eso lo hicimos producción especial para Canal 11, a Bándaro Sinfónico. A Bándaro Sinfónico que se lo recomiendo muchísimo porque es música de mucha calidad, de muchísima calidad la que hacían los grupos de rock en ese entonces en México. Tu constante actividad te te permite en algún momento cuestionarte respecto a la edad, temes que más años, una vejez un poquito más pesada, te pueda limitar en tu quehacer como director de orquesta? Yo veo que no, yo veo que no y trabajo para que no este, suceda, trabajo para que no suceda, son tres o cuatro veces mínimas de ejercicio, este, ejercicio físico, además de lo que me toca hacer en los ensayos. Eh, corro eh, tres veces a la semana y eh, voy a, eh, más bien ya estuve participando en la carrera de 11K del Canal 11. Así que pues me estuve entrenando durante, durante varios meses y aunque siempre he corrido, siempre he tenido este, este, de, este deporte, no es el que me gusta más, ¿eh? te puedo decir que no es el que me gusta más, pero me pongo unos tenis, salgo a la calle con mi perro y corremos. Uh -huh. Media hora, 40, 45 minutos, hasta una hora llegamos a correr seguida durante, durante los entrenamientos. Eh, y, pues, por otro lado, lo que uno sí no puede controlar es el, eh, la pérdida de oído, que o, ojalá y nunca me vaya a suceder, toco, Ajá, toco madera, madera este, pero eso es lo único que podría limitar a un director de orquesta, eh, pues un mal cardíaco, no sé, o pérdida de oído. ¿Qué se tiene que hacer para mantenerse vigente? Hay la creencia de que los años, entre más años vamos teniendo, las personas vamos dejando de ser eficientes, nos movemos menos, ya estamos como que este, 
en plataforma de despegue, pero yo te veo vital, te veo lleno de energía, en tu departamento hay aparatos de ejercicio, ¿cómo te mantienes a pesar del paso de los años? Dirían algunos. Yo creo que más bien es lo contrario, cuando dejamos de movernos, se empiezan a atrofiar eh, tanto las neuronas, si no movemos la mente, Ajá. si no movemos los músculos, se atrofian los músculos. Eh, yo pienso que lo que hay que hacer es seguir en movimiento. Este, esta conocida sala del sur de la ciudad, Olin Yolistli, eh, en náhuatl quiere decir la vida es movimiento. La vida es movimiento y si dejas de moverte, te empiezas a morir. Yo creo mucho en el movimiento, en el movimiento de los músculos, en el movimiento de la cabeza y es algo que creo que en la dirección de orquesta se, se practica mucho. Uh -huh. Afortunadamente los directores de orquesta son, somos conocidos por ser longevos y por, como los buenos vinos, mejorar con el tiempo. Finalmente, ¿hay en tu, en tu vida eh, una persona mayor que te inspire? Uy, pues mis directores eh, favoritos, la mayor parte de tiempo, pasan de 70 a 75 años. ¿Quiénes son? Bueno, han sido, han mm -hmm. sido porque sí. algunos sí ya murieron, Ajá. pero Carlos Kleiber, por ejemplo, Claudio Abado, ellos ya este, no están con nosotros, Ricardo Muti. Es una maravilla de director. Y como ellos, eh, la mayor parte de los directores acabamos haciendo la mejor música en los años de, de más edad. Así que eh, es fantástico para un director si es que es cierto eso de la longevidad, porque decía Eduardo Mata que me hubiera encantado verlo. Imagínate. Eduardo Mata tendría cerca de 75, 80 años en este momento. Uh -huh. Qué maravilla hubiera sido ver a un Eduardo Mata eh, con esa madurez, con ese talento increíble con, que uh -huh. tenía, pero uh -huh. con esta madurez. Desafortunadamente no es posible porque falleció muy prematuramente. Uh -huh. Muy probablemente el, el talento eh, más grande que ha tenido México para la dirección de orquesta. Pero bueno, eh, esas, son, esas son mis inspiraciones y pues yo quiero llegar a los 95 dirigiendo, eh, ojalá con la Sinfónica del Politécnico. Exactamente. Pues maestro Enrique Barrios, muchísimas gracias por permitirnos conversar con usted y a ustedes que están en casa les agradezco el tiempo que prestaron para conocer a un importante, importantísimo director de orquesta, Enrique Barrios, que está al frente de la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional. Buen día.